La ansiedad es el principal problema de salud mental que manifiestan médicos, enfermeras y demás personal que labora en las áreas COVID. Eso lo informó la subdirectora de Epidemiología, Diana Carrasco Alcántara. Es una ansiedad tremenda la que se vive porque eh, nosotros como profesionales de la salud siempre queremos eh, la cura, queremos ayudar, queremos proteger, queremos que nuestros pacientes salgan adelante. Y recuerden que al inicio de esta pandemia pues no sabíamos mucho de la enfermedad eh, sacaban y sigue saliendo todavía mucha actualización sobre la enfermedad y se sigue conociendo porque es algo totalmente nuevo apenas llevamos un año entonces esto de no saber qué está sucediendo, no saber cómo tratar a nuestros pacientes eh, eh, lo estamos tratando de manera sintomática, es decir, pues si trae un problema ventilatorio usas la ventilación mecánica invasiva, si trae un problema de hipertensión o diabetes, les damos los controladores, pero no existe un remedio mágico. Entonces, esto pues obviamente en todo el personal de la salud nos genera muchísima, muchísima ansiedad. En etapas más avanzadas, la ansiedad se puede convertir en estrés agudo, dijo la funcionaria de la Secretaría de Salud. Mencionó que es importante tratar estos casos de ansiedad desde un principio con atención psicológica. Esta ansiedad se vuelve estrés agudo. Entonces, justamente dentro de las acciones de la Secretaría de Salud y Bienestar Social fue empezar a identificar esto. Se les hizo un cuestionario de salud mental a los trabajadores, donde todos los trabajadores tuvieron que hacer su cuestionario de salud mental para una detección oportuna y monitorizar justamente la ansiedad y la depresión. También existe un síndrome que se llama síndrome burnout, que es como agotamiento, ya mucho cansancio. Entonces, justamente también con este cuestionario los estuvimos identificando y también identificamos a aquellos con riesgo suicida. En este sentido, se les brinda una atención personalizada con todo el personal de eh, psicólogos, psiquiatras, que intervienen en esta estrategia para que ellos también tengan esa, ese acompañamiento por parte de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones. En otro tema, informó que se acerca el Día del Niño y las celebraciones de las madres y los maestros y también la posibilidad de que se registre otra ola de contagios. El año pasado nuestro primer caso lo tuvimos en marzo. Tuvimos marzo de manera paulatina casos, muy poquitos, había, había una semana que se reportaba nada más un caso, porque no estábamos ascendiendo de manera rápida. Adivinen qué, después de la festividad del 10 de mayo, de ahí nos fuimos para arriba y ya nunca pudimos bajar. Entonces, ¿qué quiere decir? Este tipo de reuniones, donde a veces se hacen entre casa, en la, al interior de la casa o en algún restaurante o en algún establecimiento, si no se tienen las medidas de prevención o si son eh, fiestas en casa donde todo mundo agarra todas cosas, agarra la coca, agarra los vasos, agarra las salsas, entonces todo eso se puede volver fomites si no se lavan las manos. Entonces las fiestas obviamente y en las aglomeraciones siempre van a ser un riesgo tangente. Reiteró que la única manera de reducir los brotes epidémicos es evitar las celebraciones familiares. Es en esos encuentros donde se registran los contagios más frecuentes. Debemos ser responsables al no llevar la enfermedad a casa. Noticias 12.1, Marcos Rivera.